हाँ भाई तो देखो फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन खत्म हो गया है सेकंड ऑर्डर परटर्वेशन पे आता हूँ मैं अच्छा अब सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है अगर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस करूँ तो जनरली होता क्या है अगर कभी कभी मेरा फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन जीरो आ जाए तो उसमें सेकंड ऑर्डर भी परटर्वेशन हो सकता है कि मतलब डेविएशन और रीजन की वजह से भी एक अगले फर्दर स्टेप की मतलब उसके सेकंड डेरिवेटिव में भी हो सकते हैं जनरली ठीक है मतलब ये इसको परटर्वेशन ऐसा समझ सकते हो कि कंटिन्यूटी में थोड़ा सा डिफ्रैक्शन आ जाए डेविएशन आ जाए ठीक है या वे फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो वो सेकेंड ऑर्डर में भी हो सकता है ठीक है तो सेकेंड ऑर्डर परटर्वेशन जनरली तो मैं मैक्सिमम टाइम तब यूज होता है जब फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन क्या होता है जीरो हो जाए मैंने बोला मैक्सिमम टाइम हमेशा नहीं है हमें ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमेशा ही जीरो आने पर होए कभी कभी फर्स्ट ऑर्डर पटरबेशन में मिलेगा और सेकंड में मिल जाता है ऐसा होता है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर का पटरबेशन देना है देखो सिंपल सी बात है क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि ये सेकंड ऑर्डर का बताओ या फर्स्ट ऑर्डर का बताओ ठीक है आगे बात समझ में और उसी का फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट ऑर्डर के हमने फॉर्मूले सारे देख लिए एनर्जी करेक्शन कैसे कैसे निकालने थे उसके फीचर इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर करेक्शन में भी एनर्जी करेक्शन के फॉर्मूले देखेंगे सेकेंड ऑर्डर पर्टरबेशन में भी और उसके हम क्या देखेंगे उसी के हम क्या फीचर्स देखेंगे कि फीचर्स क्या है सेकेंड ऑर्डर का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है नहीं वैसे फर्स्ट ऑर्डर का ही ज्यादा होता है पर कुछ चीजें इसमें पूछ ली जाती है जैसे मैं बताऊंगा कि इसमें एनर्जी हमेशा ग्राउंड स्टेट में सेकंड ऑर्डर पार्टरबेशन के नेगेटिव ही नेगेटिव आएगा हमेशा नेगेटिव होता है ठीक है या दूसरा प्रॉपर्टी वही है जो मैंने बताया कि अगर फर्स्ट ऑर्डर पार्टरबेशन जीरो आ जाए तो जनरली तब मूव करते हैं हम इसकी तरफ इसी तरीके से इसके दो तीन फीचर्स हैं वो देखेंगे तो पहले सबसे पहले इसके एनर्जी करेक्शन देख लेता हूं कि एनर्जी करेक्शन क्या होता है एनर्जी करेक्शन सेकंड ऑर्डर पार्टरबेशन का ऐसा लिख लो सेकंड ऑर्डर पार्टरबेशन का वो ये डेरिवेशन करके कुछ फॉर्मूले आए हैं वो फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं ठीक है उसके जा उसके अलावा आपको कोई लोड नहीं लेना है कि डेरिवेशन वगैरह इसमें कुछ नहीं वो फर्स्ट ऑर्डर वाली जो डेरिवेशन चल रही थी जिसमें हमने सेकंड पार्ट को नेगलेक्ट कर दिया था ठीक है देखो दोनों ऑर्डर के पटरवेशन कैसे मिलते हैं जब मैंने डेरीवेशन करी थी तो मुझे क्या मिला था दोनों ऑर्डर मिले थे फर्स्ट ऑर्डर और कुछ टर्म जो आई थी जिनमें सेकेंड ऑर्डर भी था जैसे डेल एच डेल साई क्या गया था डेल एच डेली ऐसी टर्म ये सब सेकंड ऑर्डर पटरवेशन वाली थी ना मैंने बताया था इनका ऑर्डर क्या था सेकंड ऑर्डर ये टर्म जो नेगलेक्ट कर दी थी हमने किसकी वजह से बहुत कम होने की वजह से कि ये भाई बहुत लेस हैं ये छोटी हैं वेरी लेस वेरी स्मॉल ये नेगलेक्ट कर दी थी ये नेगलेक्ट ना करी ठीक है so, यार आगे ना बात समझ में देखो क्या हुआ तो इससे एक बात तो मुझे पता चल गई है कि जो सेकंड ऑर्डर का पर्टरवेशन है वो बहुत कम है बहुत मिनिमम है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सेकंड ऑर्डर की वजह से जो डिस्टरबेंस है वेरी लेस होते हैं वेरी लेस होते हैं तो होता क्या है जब फर्स्ट ऑर्डर के मुझे मिलते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर में मुझे मिलते हैं तो सेकेंड ऑर्डर के इसके सामने बहुत कम होते हैं स्मॉल होते हैं तो इसको क्या कर देता हूँ मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ ठीक है पर अगर मेरा फर्स्ट ऑर्डर का पर्टरवेशन जीरो आ जाए तो फिर ये स्मॉल भी जीरो के सामने स्मॉल भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है तो ये वेरी स्मॉल होते हैं तो ये हम कंसिडरेशन में ले सकता हूँ पर ऐसा भी तो हो सकता है मैं ये भी ले सकता हूँ कंसिडरेशन में ये भी पर ये केस रेयर है क्या है रेयर है मैं नहीं लेता जनरली ऐसे क्लियर क्लियर बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस बन जाएंगे वो इंटरग्रेशन सॉल्व करने डिफिकल्ट हो जाएंगे ठीक है ये केस नॉर्मल है ये नॉर्मल है ये रेयर केस है आगे बात समझ में तो बस वही देखते हैं <coughs> क्या है मेरा एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला देखो क्या था पहला पॉइंट हमने अभी जब फर्स्ट ऑर्डर एज वी नो या नो या स्टडी लिख दो कि अभी अभी पढ़ाई है क्योंकि मैंने ठीक है क्या फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन की वजह से जो एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला आता है डेल्टा ई एन वन इज एनर्जी करेक्शन क्या है साई एन डेल एच साई एन डी टाओ ठीक है देखो अगर मैं पटरवेशन ले लूँ ये ओरिजिनल फंक्शन है जीरो इसका देखूँ फर्स्ट ऑर्डर पटरवेशन इसका पटरवेशन देखूँ जीरो तो ओवरऑल पटरवेशन क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर का आ गया किसका आ गया फर्स्ट ऑर्डर का आ गया देखो ये तो हो गया इसका इंट्रीगल फॉर्मेट एक ब्रैकेट फॉर्म भी होती है इंट्र... भाई देखो दो फॉर्म होती है एक ये इंट्रीगल फॉर्म किसी भी इंट्रीगल को बताने की एक होती है इंट्रीगरल फॉर्म इंट्रीगरल फॉर्म ये है दूसरी होती है ब्रैकेट फॉर्म ब्रैकेट फॉर्म ठीक है ब्रैकेट फॉर्म जो ये होती है ये देखो ये होता है ये आया फंक्शन साई एंड दिस दिस इज ब्रै ब्रै और आगे जो डेल एच बेसिकली बीच में और इसके बाद क्या आएगा मेरा कैट 
ठीक है इसको साई एन स्टार लिख दो बेटर रहेगा कैट ठीक है कैट दिस इज कैट फॉर्म ब्रैकेट ठीक है जनरली इसको ब्रैकेट बोलते हैं ठीक है अब बात करते हैं ये खुद अपने आप में डेटा वो बता देता है कि मुझे इसका बेसिकली डेल एच पर ये दोनों अप्लाई करने हैं इस सुटेबल अपने इंटीग्रेशन बेसिकली एक ही बात है ये दोनों एक ही बात है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का था ठीक है अब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं लेकिन सेकंड ऑर्डर में क्या होता है बट इन द सेकेंड ऑर्डर ठीक है सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा जैसे मेरा डेल ई एन यहाँ टू आएगा क्योंकि तो यहाँ ऊपर वाला ऑर्डर को बताता है पर्टरबेशन के तो इसको दूसरा दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एन डेल एच डेल साई एन ठीक है और देखो अगर मैं डी टाओ लिखूँ अगर मैं डेल साई एन को यहाँ वन ना भी लिखूँ ये तो देखो जीरो है ये डेल एच है तो वन पर्टर हो रहा है डेल साई एन को अगर मैं ऊपर वन लगा दूं तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर एक पर्टरवेशन का ऑर्डर बता रहा है और ना भी लगाऊं तो भी बता रहा है क्योंकि डेल अपने आप में खुद बता रहा है यहाँ ठीक है तो यहाँ ये भी एक तो ये केसिकली सेकेंड ऑर्डर ऑफ पर्टरवेशन दे देगा ठीक है ये कौन सा कौन सा हो गया सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर हो गया आगे बात समझ में अगर मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूँ तो वही साई एन डेल एच डेल साई एन वन दिस इज ये हो गया मेरा ब्रैकेट फॉर्म ठीक है अब करेक्शन देखते हैं ये तो हमारे जो हो गए किस कैसे हम इसको डिनोट करेंगे अब करेक्शन देखते हैं करेक्शन इन द फंक्शन ऑफ एन एथ स्टेट किसके करेक्शन इन द फंक्शन ऑफ एन एथ स्टेट बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्टरवेशन फर्स्ट ऑर्डर पार्टरवेशन की वजह से क्या था उसको एक नई फॉर्म में लिखते हैं कैसे लिखेंगे जो नई पहले से नई फॉर्म में थी कि डेल साई एन में ये फर्स्ट ऑर्डर पर देखो अभी तक हम साई एन यूज कर रहे थे जनरली अगर मैं डेल साई एन यूज करूंगा तो बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर पार्टरवेशन है अभी तक एनर्जी के करेक्शन देख रहे थे तो हम यहाँ फंक्शन में करेक्शन देख रहे हैं देख याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन के करेक्शन की रिप्रेजेंटेशन वो पूछ सकता है क्या पूछ सकता है फंक्शन के करेक्शन की रिप्रेजेंटेशन कि फंक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा अभी तक जो करेक्शन जनरली देखी थी वो हमने एनर्जी के करेक्शन की रिप्रेजेंटेशन देखी थी ये फंक्शन के करेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर में और वो भी कौन से स्टेट के लिए एनएथ तो ये इंपॉर्टेंट है इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि समेसन एम इज नॉट इक्वल टू एन ब्रैक साई एम ठीक है डेल एच साई एन कैट फिर से कैट एक और ये जो मेरा आएगा फंक्शन साई एम ये दिस इज द एडिशनल फंक्शन इसको ऐसे भी लगा सकते हैं इसको बाद में बाहर तो जो अपोन में मेरा जो आएगा ई एम माइनस ई एन माइनस ई एम तो इसको चाहे यहाँ भी लगा दो साई एम बाहर से ऐसे या ऊपर लगा लो एक ही बात है ठीक है तो ये देखो किसे फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखो साई एन है साई एम डेल एच साई एन और बाहर क्या हो गया मेरा साई एम का एक और ये ब्रै कैट और एक और कैट ठीक है एक एडिशनल कैट लगता है साई एम फंक्शन का और एम इज नॉट इक्वल टू एन बेसिकली साई वन साई टू दो फंक्शन के बीच की जनरली है क्या है एक प्रॉपर्टी है ठीक है जैसे जैसे नोट एक एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल की फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ठीक है इन द फंक्शन इन द फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डी वॉक्स वन डी वॉक्स के देखो अभी तक एनर्जी का करेक्शन पूछ रहा था अब वो बेसिकली क्या पूछ रहा है फंक्शन में पूछ रहा है फंक्शन बेसिकली फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डी वॉक्स में तो हम इसको कैसे लिखेंगे डेल साई वन ग्राउंड स्टेट वन होती है करेक्शन ऑर्डर क्या वन समेसन एम इज नॉट इक्वल टू एन बेसिकली एम इज नॉट इक्वल टू एन इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कैसे इन सब का सम है तो अलग अलग करके लिखेंगे कि साई एम मेरा क्या है एम वो है जो एन नहीं है एन क्या है वन तो साई टू डेल एच हेमिल्टोनियन साई वन कैट सॉरी कैट बाहर जो वन नहीं है वो मतलब क्या आएगा साई टू अपोन में क्या है ई वन माइनस ई टू ई वन माइनस ई टू प्लस समेसन चल रहा है क्योंकि समेसन है प्लस साई वन की जगह क्या आ साई टू की जगह अब क्या आ जाएगा साई थ्री डेल एच साई वन 
साई थ्री ई वन माइनस ई थ्री इसी तरीके से साई फोर डेल एच साई वन साई फोर अपोन में ई वन माइनस ई फोर एंड प्लस एंड सोन एंड सोन एंड सोन ठीक है ये इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी वैसे एनर्जी करेक्शन की वो वैल्यू दे भी सकता है इनकी इंट्रीगल्स की वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा जनरली ठीक है तो इसको हम अगर हम साई टू की वैल्यू लिखेंगे तो एक अगला स्टेप में और लिख के बता देता हूँ ठीक है इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा जैसे साइन टू क्या हो गया टू बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल एन की वैल्यू टू है पाई एक्स बाई एल टू ये हो गया यहाँ डेल एच जो भी होगा फिर साई वन क्या होगा मेरा रूट टू बाई एल साइन एन की वैल्यू वन है तो पाई एक्स बाई एल ठीक है और यहाँ से फिर मेरा अंडर रूट टू बाई एल साइन एन की वैल्यू टू तो टू पाई एक्स बाई एल बेसिकली पहला अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाले फंक्शन को देखेंगे और ये ई वन ई वन क्या हो गया मेरा एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर माइनस देखो माइनस क्या हो गया टू टू का स्क्वायर फोर फोर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर इसी तरीके से आगे सोन सोन परफॉर्म करेंगे तो बेसिकली ये हमारा किस में वे फंक्शन में क्या आ गया मेरे करेक्शन आ गया है ठीक है अब इसको आगे पर शुरू करेंगे देखो आगे देखते हैं आगे क्या होता है अच्छा एक चीज देखोगे यहां से एक चीज हम एक चीज देख सकते हैं ये एनर्जी और इन एनर्जी में कौन सी एनर्जी बढ़ी है अगर मैं देखूं ये एनर्जी या ये एनर्जी तो हमारी जो ऊपर जो हमारी इस स्टेट की साइड टू वाली जो एनर्जी है वो बढ़ी है मतलब ई टू बढ़े है ई वन से ऐसा देख सकता हूं ना देखो ये जो चल रहा है यहां से मैं एक रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूं कि बेसिकली मेरा फंक्शन भी बता देगा आगे चल के ये एनर्जी ये निगेटिव साइन देगा और आगे चल के ये निगेटिव साइन देगा तो मेरी जो सेक जो अभी ये यही यही ये इसकी एनर्जी सेकंड ऑर्डर पर्टर्वेशन में एनर्जी को निगेटिव करेगी आगे देखते हैं अभी दिखाता हूँ मैं देखो होता क्या है कि अगर मैं निकालू सेकेंड ऑर्डर सॉरी डेल ई एन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बेसिकली यही तो मेरा फंक यही तो था कि एनर्जी करेक्शन देखना था सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन देखना था ना वो ही निकालते हैं मुझे सारे सिंबल आ गए मुझे सिम क्या मुझे वेव फंक्शन का भी करेक्शन आ गया लिखना देखो तो वही लिखने हैं इसको क्या साई एन डेल एच ठीक है देखो इसको डेल एच जो लिखता हूँ ना बेसिकली डिफरेंस इन हेमल्टोनियन समझ सकते हो और इसको डेल एक्स भी लिख सकते हो भाई क्योंकि ये एक ही बात है डेल एक्स डेल एच एक ही बात है कुछ लोग बोलते हैं कि डेल एच अलग चीज हो जाएगी हेमल्टोनियन का डिफरेंस हो जाएगा हाँ पर जनरली जो जो मेरा पार्टरवेशन होता है स्टैंडर्ड बुक में डेल एक्स होता है क्योंकि क्या होता है कि पार्टरवेशन जो डेल एक्स का डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली हेमल्टोनियन पर ही तो इफेक्ट कर रहा है तो ये डेल एक्स जो डिफरेंस माना था बेसिकली मैंने कि पार्टर हो रहा है सिस्टम वो ये ये डेल एक्स किसको चेंज ला रहा है कि डेल एच इसमें हेमल्टोनियन का चेंज बता रहा है ठीक है तो इसलिए मैं डेल एक्स लिख लो चाहे इसको डेल एक्स लिख सकते हैं साई एन डेल एक्स आगे बात समझ में साई एन डेल एक्स डेल साई एन ये डेल साई एन आ गया अपोन में क्या ये एनर्जी का करेक्शन का बेसिकली अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था देखो इसका पार्टरवेशन देखो जीरो प्लस वन प्लस वन तो ये ये जो हो गया मेरा क्या हो गया सेकंड ऑर्डर पार्टरवेशन आ गया तो एनर्जी का जो बेसिकली ये फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड ऑर्डर पार्टरवेशन है अब डेल साई एन वन को इसको ही सोल्व करना है मुझे क्योंकि ये क्या है करेक्शन है कि इसमें वेव फंक्शन में तो वेव फंक्शन के करेक्शन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं कि समेशन ऑफ एम इज नॉट इक्वल्स टू एन जो मेरा साई एन था वो पहला ही था डेल एक्स जो चेंज चल रहा है ठीक है डेल एम एंड साई एम डेल एक्स साई एन ठीक है और इसके अपॉन में ई एन माइनस ई एम देखो ये वाली जो एक्सप्रेशन आई है साई एम एन वाली ये मेरी आई है इससे एनर्जी करेक्शन से और ये जो पहली वाली है ये मेरी देखो इसको कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे आओ मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ देखो मैंने अभी अभी एनर्जी करेक्शन दिखाया था साई एन वन ये कैसे दिखाया था कि समेशन एम इज नॉट इक्वल्स टू एन देखो कन्फ्यूज नहीं होना है एम इज नॉट इक्वल्स टू एन साई एम ब्रे डेल एक्स या डेल एच कुछ भी लिख सकते हो कैट 
साई एन कैट ठीक है और एक और कैट था एक्स्ट्रा साई एम वाला किसका कैट था साई एम वाला ई एन माइनस ई एम ये था इसकी वैल्यू सिंपल से आओ देखो यहाँ दो पार्ट बनते हैं इसको यहाँ ले आओ यार तुम कभी कन्फ्यूज हो फिर हो साई एन बिल्कुल सही था डेल एक्स सही था ये डेल साई एन की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ बिल्कुल पुट कर सकता हूँ ठीक है और वो भी किस में कैट में पुट करनी है एन इज नॉट इक्वल्स टू एम साई एम ब्रे डेल एक्स साई एन कैट प्लस एक साई एम ब्रे ये वाला ब्रेक है और ये ई एन माइनस ई एम ये हो गया अब ये जो वाला ब्रेक कैट बचा है ये क्या है कैट है ये क्या है ब्रे अब इसको मैं इस वाले पार्ट को कैट को उठा के यहाँ ले आया और इसके साथ जोड़ दिया साई एन डेल एक्स या डेल एच और कैट इसका किसका कैट जोड़ना है साई एम ये ये एक रिलेशन बन गया और बचा हुआ पार्ट ये रहा और इस समेसन को मैंने बाहर लिख दिया एम इज नॉट इक्वल्स टू एन और ये वाला पार्ट जो बचा साई एम डेल एक्स साई एन अपोन में ई एन माइनस ई एम समझ में आ गया कैसे ये वाला रिलेशन आया ये रिलेशन बेसिकली यहाँ से आया इसका जो डेल एम था ये जो कैट वाला एम था उसको मैंने अंदर कर दिया ताकि एक पूरा रिलेशन यहाँ भी मिल जाए ठीक है तो इसको इजिली सिंप्लीफाई हो गया कोई कन्फ्यूजन नहीं है कन्फ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी कंफ्यूजन रखोगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कैसा आया और सही में पता भी नहीं चलता तुम लोगों को ये हुआ कैसे कंफ्यूजन में मर जाते आधे ठीक है तो ये हो गया इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा करेक्शन का ऑर्डर देखो ये जीरो प्लस वन प्लस जीरो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गया यहाँ देखो जीरो प्लस वन प्लस जीरो यहाँ से क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर ठीक है फर्स्ट ऑर्डर एक मतलब बेसिकली वन यहाँ से आया और वन यहाँ से आया तो ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर करेक्शन को देगा किसको देगा सेकंड ऑर्डर करेक्शन को देगा ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन में डेल ई एन टू सेकेंड ऑर्डर करेक्शन में क्या होता है समेशन एम इज नॉट इक्वल टू एन साई एन डेल एक्स डेल एक्स साई एम और ये जो वैल्यू थी हमारी इसका बेसिकली देखो ये ये इस पावर का स्क्वायर हो गया इसका इसका होल स्क्वायर अपोन में ये देखो इसके उप, इसको बड़ा बड़ा लिख लो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दो अगर मैं इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाया तो मतलब ये सारे का स्क्वायर है स्क्वायर अपोन में ई एन माइनस ई एम सेम चीज़ होगी और देखो ये हो गया मेरा सेकेंड ऑर्डर का करेक्शन अच्छा फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन क्या था कंपेयर करना इससे ई एन वन से क्या करेक्शन था सिंपल सा था कि एवरेज वैल्यू हो जाता था मेरा कि साई एन डेल एक्स या डेल एक्स जो भी था और साई एन स्टार ठीक है डेल एक्स ऐसा लगता है कि पोजीशन में करेक्शन हो तो इसको डेल एच लिख दो तो बेटर रहेगा ठीक है इसलिए मैं डेल एच लिख देता हूँ आई बात समझ में कि डेल एक्स ऐसा लगता है जैसे कि पोजीशन में करेक्शन आ गया हो सिर्फ पोजीशन में हो पर वो बताता है कि हेमल्टोन में क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में माना था ना कि डेल एक्स बेसिकली मेरा परटर्ब पार्ट है कि कितना परटर्ब हो रहा है सिस्टम तो ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन का कंपेरिजन देखो और सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर में एक स्क्वायर लग गया और अपन में ई एन माइनस आ गया क्या गया ई एन माइनस आ गया आओ, इसको साफ करते हैं और हम अपने एग्जाम्पल देखते हैं सॉरी 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 यार ये एक्सप्रेशन चलो मैं ऊपर लिख देता हूं ऑफ करके क्योंकि इससे अभी हम चार पांच एक्सप्रेशन निकाल देते हैं और फिर इसके फीचर्स और एक दो एग्जाम्पल दैट सेट सेकेंड ऑर्डर पर्टर्वेशन खराब वेरिएबल प्रिंसिपल की तरफ चलेंगे वेरिएबल प्रिंसिपल में लीनियर प्रिंसिपल लीनियर वेरिएबल प्रिंसिपल देखेंगे और उसके बाद फिर हकल मोलिकुलर और ऑर्बिटल थ्योरी मतलब बिल्कुल सिलेबस के एंड की तरफ ही चल रहे हैं आओ क्या था डेल ई ठीक है एन टू साई एम डेल एक्स मान लो डेल एच लो जो भी जो भी है ये तो समझ लेना तुम कि यह पार्ट है बेसिकली स्क्वायर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं जैसे पहला है कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डी बॉक्स में किसमें देखना है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डी बॉक्स में सेकंड ऑर्डर पार्टरवेशन सेकंड ऑर्डर पार्टरवेशन सी क्या एनर्जी करेक्शन ही देखने हैं ठीक है सबको पता है वन डी बॉक्स में आओ स्टार्ट करते हैं डेल ई वन टू ऊपर इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं एक ही बात है क्या है 
ग्राउंड स्टेट में मतलब एन की वैल्यू बने ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया वन डी बॉक्स में एन की वैल्यू बने देखो अलग अलग होता है अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ वन डी बॉक्स में तो एन की वैल्यू क्या है वन है वहीं अगर मैं एस एच ओ में बात करूं ग्राउंड स्टेट की तो इसमें एन की वैल्यू जीरो है ये बात ध्यान रखना कि इसमें ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू वन होता है और इसमें ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू जीरो होता है सब में अलग अलग ठीक है और ये मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा वगैरह में भी बताया इसको समझते हैं तो ये एन की वैल्यू वन है तो यहाँ टू और जो भी पर्टरवेशन आएगा बेसिकली मेरा जिसमें डेल एच हेमल्टोनियन में क्योंकि एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो जनरली हेमल्टोनियन ही ले सकता हूँ कि हेमल्टोनियन की वजह का ही आइगन वैल्यू मेरा क्या होता है एनर्जी होता है इसलिए हेमल्टोनियन लेंगे कलर डेल एक्स भी नहीं है बस उसको पोजीशन का मतलब समझ लेना मैं बार बार इस बात पर सिग्निफिकेंस कर रहा हूँ कि आगे आगे लोग कुछ कमेंट करके ये बोलें कि सर आपने गलत पढ़ाया है कि डेल एक्स नहीं होता डेल एच मुझे पता है कि डेल एच होता है कुछ इसको हेमल्टोनियन का डिफरेंस समझ लेते हैं कुछ इसको पोजिशन का अपनी बस अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए ठीक है जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ डेल एच साई वन ठीक है अपोन में और इसका समेशन तो रह गया था एन इज नॉट इक्वल टू एम ये ठीक है अपोन में स्क्वायर अपोन में ई वन माइनस ई टू प्लस साई थ्री डेल एच साई वन का स्क्वायर ई वन माइनस ई थ्री ऐसे करके सोन हो जाएगा यार ठीक है बेसिकली ये इक्वेशन हो गई दूसरा देखेंगे हम कि इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एफ आई आर एस टी फर्स्ट ई एक्स सी आई टी डी एक्साइटेड एस टी ए टी ए तो एफ ई एस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर में सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन की वजह से एनर्जी करेक्शन सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन की वजह से क्या देखेंगे एनर्जी करेक्शन देखेंगे देखो सिंपल सी बात है डेल ई अब यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो एफ ई एस है ना इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है क्योंकि एस एच ओ में जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है एन इक्वस टू जीरो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है एन इक्वस टू वन जबकि ऊपर वाले में जो मेरी वन थी ये ग्राउंड स्टेट बताई थी और यहाँ जो वन होगा ये मेरी बताएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बस ये बात रख रखना वही देखो अब यहाँ साइड टू से स्टार्ट करा था पर यहाँ एक फंक्शन ग्राउंड स्टेट का भी तो होगा जो साई इक्वस टू साई इसका साई जीरो होगा जिसकी एनर्जी भी ई जीरो होगी ये चीज भी तो होगी तो बस ये यहाँ इंक्लूड होना है ये याद रखना तो इसको कैसे करेंगे साई जीरो डेल एच सो साई वन का स्क्वायर अपोन में ई वन माइनस ई जीरो प्लस इसके बाद आएगा साई टू डेल एच साई वन का स्क्वायर अपोन में ई वन माइनस ई टू प्लस साई थ्री डेल एच साई वन का स्क्वायर अपन ई वन माइनस ई थ्री एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन यही होगा अच्छा अब मैं पूछूं इसके बाद ग्राउंड स्टेट में पूछूं इन थर्ड इन ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर सेकंड ऑर्डर पर्टरवेशन ये आगे लिख लेना तो ये डेल ई यहाँ क्या होगा ग्राउंड स्टेट में जीरो जीरो नीचे आएगा देखो और ऊपर आएगा टू इसको ब्रैकेट में लिखो देखो इन दोनों का सिग्निफिकेंस समझो एक होता है डेल ई नीचे टू ऊपर जीरो और एक में होगा नीचे जीरो ऊपर टू इसका मतलब क्या है कि एन सेकेंड ऑर्डर की नॉर्मल एनर्जी है ये बस डिफरेंस पूछा है और ये जीरो जीरो ऑर्डर पार्टरवेशन मतलब कोई पार्टरवेशन नहीं है अनपार्टर्ड सिस्टम है और इसमें क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट है पर सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन है तो इसको कैसे लिखेंगे साई वन से स्टार्ट करेंगे डेल एच साई जीरो का स्क्वायर अपोन में ई जीरो माइनस ई वन प्लस साई टू डेल एच साई जीरो अपोन ई जीरो माइनस ई टू एंड सोन ऐसी इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर ठीक है तो ऐसे ही चलता जाएगा ये बेसिकली पर्टरवेशन आगे मेरा ठीक है इसके बाद मैं और क्या लिख सकता हूँ जो जनरल आया है ग्राउंड स्टेट देखो यहाँ से मुझे मिलेगा कि जो मेरा ये है सेकेंड ऑर्डर पर्टरवेशन की एनर्जी की एनर्जी डेल ई एन टू इज इक्व टू बेसिकली साई समेशन एन इज नॉट इक्व टू एम साई एम डेल एच साई एन का स्क्वायर अपॉन ई एन माइनस ई एम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल ई एन टू इज इक्व टू क्या हो गया समेशन एम इज नॉट इक्व टू एन 
ठीक है डेल एच एम एन का स्क्वायर अपॉन ई एन माइनस ई एम ये एक और तरीका होगा इसको नोट करने का ठीक है डेल एच एम एन का स्क्वायर मतलब बेसिकली हेमल्टोनियन के डिफरेंस का स्क्वायर इसका समेसन बार बार इसमें एम एन का लगाना है वैल्यू चेंज कर करके ये डिराइव जो करके बताया इसका एक अनोदर फॉर्म होगी ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है अब इसके बाद क्या बचता है हमारा इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने जितनी भी ग्राउंड स्टेट की निकाली है बेसिकली चाहे वो मैंने ग्राउंड स्टेट ऑफ किसका निकाला हो वन डी बॉक्स निकाला हो ठीक है या ग्राउंड स्टेट ऑफ एस एच ओ निकाला हो क्या निकाला हो ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डी बॉक्स निकाला हो चाहे ग्राउंड स्टेट ऑफ एस एच ओ निकाला हो तो यहाँ से मुझे एक चीज पता चली जैसे वन डी बॉक्स था तो मैंने वन डी बॉक्स में क्या लिखा था डेल ई ग्राउंड स्टेट इसकी वन थी ग्राउंड स्टेट टू दिस सेकेंड ऑर्डर पार्टरमेशन ये था समेसन साई टू डेल एच साई वन ई वन माइनस ई टू प्लस आगे था साई थ्री डेल एच साई वन का स्क्वायर अपोन में ई वन माइनस ई थ्री प्लस ऐसे ही सोन एंड सोन अगले वाले में अगर देखो तो नीचे आएगा ई वन माइनस ई फोर एंड सोन प्लस करके ऐसे ही आ रहा था ठीक है साई फोर डेल एच साई वन इसको एक कोर लिख देता हूँ मैं चलो साई फोर डेल एच साई वन स्क्वायर अपॉन ई वन माइनस ई फोर एंड प्लस सोन सोन ठीक है देखो यहाँ एक चीज़ देखो जो नीचे वाली टर्म है मैं पहले ही बता रहा था कि अगर मैं ग्राउंड एनर्जी की कंपैरिजन करूँ वन डी बॉक्स में तो ई वन होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर की एनर्जी होती है बेसिकली अगर एन इक्वस टू वन के लिए देखूंगा तो क्या आती है एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर ठीक है ये बेसिकली एन नहीं है एच है एन तो बन हो गया एन इक्व टू टू के लिए देखूंगा तो ये आएगा फोर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर एन इक्व टू थ्री के लिए देखूंगा तो ये आएगा नाइन एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चली क्या ई थ्री बड़ा होगा ई टू से बड़ा होगा ई वन और इनका सबसे बड़ा होगा क्या ई फोर ऐसी सोन अगर जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे पता है कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी वन डी बॉक्स में अच्छा मैं एस की बात करता हूँ ये ग्राउंड स्टेट ऑफ एस की भी लिख रखा है मैंने एस एच ओ ये ग्राउंड स्टेट ऑफ एस एच ओ मैं सिर्फ सिर्फ ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ बात याद रखेंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट की फर्स्ट ऑर्डर की क्यों नहीं बता रहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात क्यों नहीं कर रहा वो भी बताऊंगा अगर मैं इसकी बात करूँ तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ई जीरो हाफ एच मी होती है एस एच ओ में ई वन क्या हो जाती है थ्री बाई टू एच मी मतलब ऐसा होता है ना ई एन इज इक्व टू एन प्लस हाफ एच मी बेसिकली एस एच ओ में तो बस यही पुट करते रहेंगे ई टू की वैल्यू दो 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 इन चार एक फाइव बाई टू एच मी ऐसे ई थ्री की वैल्यू बात करूँगा तो सेवन बाई टू एच मी तो यहाँ से भी मुझे पता चलता है ई थ्री ग्रेटर दैन ई टू इज ग्रेटर दैन ई वन इज ग्रेटर दैन ई जीरो ये ये सब पता चल गया देखो जब मुझे ये पता चला ई e, टू e बड़ा है ई वन से ई e टू बड़ा है ई वन से तो ये टर्म कैसी आएगी मेरी निगेटिव ई वन ई थ्री भी बड़ा है ई वन से तो ये वाली टर्म भी कैसी आ जाएगी मेरी निगेटिव तो ये सब साफ करो जरा यहाँ से जो भी कचरा हो रहा है ये सब आपको पता चल गया यहाँ से कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी ई e की वैल्यू ई e की वैल्यू बढ़ेगी तो ई वन भी छोटा होगा ई थ्री से तो ई थ्री बड़ा होगा मतलब निगेटिव ई फोर भी बड़ा होगा ई वन से ये भी निगेटिव तो सारी की सारी टर्म क्या आएगी निगेटिव तो मैं ये कह सकता हूँ तो डेल्टा ग्राउंड स्टेट बेसिकली ऐसा इससे बेटर लिखो ग्राउंड स्टेट ये भी निगेटिव टर्म प्लस निगेटिव टर्म प्लस निगेटिव टर्म एंड सोन सारी निगेटिव टर्म होगी तो ओवरऑल एक निगेटिव टर्म मिलेगी बड़ी सी तो मैं कह सकता हूँ कि सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन में जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आएगी सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन की वजह से जो वेरिएशन होता है एनर्जी चेंज होता है क्या एनर्जी करेक्शन होता है वो ग्राउंड स्टेट में वन डी बॉक्स में क्या आता है निगेटिव क्या आता है निगेटिव आता है एस एच ओ में बात करूँ तो एस एच ओ में भी मुझे सेम ही रिजल्ट मिल रहा है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी रिजल्ट सेम मिल रहा है कि ई जीरो ठीक है E0 जीरो में क्या हो गया ये भी निगेटिव टर्म ये भी निगेटिव टर्म ये आगे चल के सब निगेटिव तो ओवरऑल निगेटिव मिलेगी मतलब ग्राउंड स्टेट ये भी ग्राउंड स्टेट है ना ये तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी करेक्शन होगा वो जनरली क्या होगा निगेटिव एस एच ओ में भी देखा वन डी बॉक्स में अच्छा मैंने इसमें क्यों नहीं देखा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखो ई और ई में कौन सा बढ़ा है ई तो ये कैसी टर्म आएगी पॉजिटिव और बाकी भले ही निगेटिव होगी ये टू बड़ा है तो ये निगेटिव हो जाएगी ये निगेटिव हो जाएगी पर क्या पता पहली वाली का डिफरेंस इतना ज़्यादा हो इन सबको कम क्या बैलेंस आउट कर दे तो एक कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते बस ग्राउंड स्टेट के लिए जनरल स्टेटमेंट है कि उसके बाद सेकंड ऑर्डर करेक्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी जीरो होगी प्रूफ कर दी ठीक है 
आओ इसके अब फीचर्स देख लेते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पर्टरवेशन फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पर्टरवेशन स्टार्ट करते हैं फीचर्स क्या कहते हैं देखो पहला फीचर्स तो यही है कि एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट ड्यू टू सेकेंड ऑर्डर पर्टरवेशन पर्टरवेशन इज ऑलवेज कैसा होगा निगेटिव कैसा होगा निगेटिव ये हमने देख ही लिया अभी ठीक है तो इसको मुझे कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है दूसरा दूसरा क्या है दूसरा मेरा फीचर्स यही है कि सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इज जनरली इज जनरली टेकन इन टू अकाउंट When first order perturbation, first order energy correction, first order energy correction मतलब first order perturbation energy correction और बेटर लिख लो first order perturbation energy correction is zero. Generally लिखा है मैंने जनरली नॉट ऑलवेज जनरली मैंने बताया था रेयर वाले केसेस भी हैं इज जीरो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या था जैसे मेरा एस एच ओ में एक्स की पावर ओड के लिए थे ठीक है तो उन केसेस में सेकेंड ऑर्डर पर्टरवेशन जनरली होते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं तो हम मतलब या जनरली टेक इन टू अकाउंट ये लिख सकता हूँ इज जनरली मूव टू सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन हम सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन की तरफ तभी जाते हैं जब हमारा क्या होता है क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्टरवेशन का एनर्जी करेक्शन जीरो होता है थर्ड थर्ड फीचर यही है कि इन रियलिटी द पार्टरवेशन क्या है इन रियलिटी द पार्टरवेशन या पर्टर्ब पार्ट पर्टरवेशन पार्ट ऑफ हेमिल्टोनियन हेमिल्टोनियन इज ऑलवेज क्या है पॉजिटिव क्योंकि ओवरऑल करेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव भी आता है सोचो कि सर जहां अगर ग्राउंड स्टेट की बात करूं मैं कि सेकेंड ऑर्डर में मेरा निगेटिव आ गया और क्या कहते हैं सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर में जीरो हो गया सेकेंड ऑर्डर में मेरा निगेटिव आ गया तो ओवरऑल एनर्जी करेक्शन निगेटिव आएगा मैंने कहा ये हेमिल्टोनियन की बात कर रहा हूँ पहली बार तो कि हेमिल्टोनियन में इज ऑलवेज पॉजिटिव और निगेटिव वाले जनरली हाइपोथेटिकल केस भी होते हैं तो मैं कह सकता हूँ इन रियलिटी द पार्टरवेशन पार्ट ऑफ द हेमिल्टोनियन इज ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स एनर्जी करेक्शन मीन्स एनर्जी मीन्स एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन या फर्स्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन एनर्जी करेक्शन करेक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन देखो एनर्जी करेक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर्टरवेशन इज आइदर जीरो इज आइदर जीरो और पॉजिटिव आइदर जीरो और पॉजिटिव जीरो वाला केस पता ही है आपको एस एच ओ ठीक है लेकिन हम हाइपोथेटिकली क्या ले सकते हैं हाइपोथेटिकली इट मे बी निगेटिव ऑल्सो मे बी क्योंकि हाइपोथेटिकल तो हम कोई भी फंक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं कि रियलिटी की रियल फंक्शन जो होंगे उनमें हमारे पार्टर पार फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की वजह से एनर्जी या तो निगेटिव वो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी फर्स्ट ऑर्डर पार्टरवेशन की वजह से एनर्जी करेक्शन कभी निगेटिव नहीं आता सेकंड ऑर्डर में ग्राउंड स्टेट में आता है ठीक है ये हो गया और एक अदक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेसिकली यहाँ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन हमारे खत्म होते हैं एक अदक एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक है और फिर हम अपना वेरिएशन प्रिंसिपल की तरफ मूव करेंगे जो मेरा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड था वेरिएशन प्रिंसिपल ओ बात करते हैं एक एग्जांपल बल्कि नेट के क्वेश्चन है नेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर ये देखते हैं हाँ नेट द अनपार्टर सिस्टम आयर कोई अनपार्टर सिस्टम है द अन 
परटर्ब सिस्टम आर ठीक है उसमें E0 जीरो जीरो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 वन टू है E2 टू फोर है ठीक है देखो तो जहां तक की एनर्जी हो ना समेशन में जनरली वहां तक के फंक्शन लिखना जहां तक की एनर्जी गिवन हो समेशन में वहां तक के फंक्शन लिखना उससे एक्स्ट्रा वाले को काट के क्या कर देना जीरो कर देना क्योंकि एनर्जी गिवन नहीं है ठीक है सेकेंड ऑर्डर करेक्शन देखो इसी तरीके से नेट का क्वेश्चन आएगा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट टू एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट ठीक है इन प्रजेंस ऑफ इन प्रजेंस ऑफ पार्टरवेशन बी पार्टरवेशन बी ये इतने बी से पार्टअप हुई है फॉर विच देखो फॉर विच पार्टअप सिस्टम दिए वी वन जीरो दिया है टू वी टू जीरो दिया है फोर और वी वन टू दिया है सिक्स ये तीन वैल्यू है अच्छा पूछा है सेकेंड ऑर्डर करेक्शन की वजह से एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट ठीक है ग्राउंड स्टेट सेकेंड ऑर्डर करेक्शन की वजह से एनर्जी बतानी है एनर्जी करेक्शन कितना आया ग्राउंड स्टेट में इन द प्रजेंस ऑफ पर्टरवेशन भी और ये वैल्यूज दी है इंटरगल की जो भी है देखो अब मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ सब कुछ एक कंडीशन मानो कि अगर इसके ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं ए माइनस बी माइनस ए और डी होता माइनस सी तो इसको मुझे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने बताया सेकंड ऑर्डर करेक्शन की एनर्जी करेक्शन ग्राउंड स्टेट की वजह से सेकंड ऑर्डर पार्टरवेशन में ग्राउंड स्टेट की वजह से एनर्जी करेक्ट सॉरी 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 माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी ऐसा होता ठीक है तो मुझे इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने बताया था सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्डर पार्टरवेशन की वजह से ग्राउंड स्टेट में एनर्जी करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है तो इसका ऑप्शन आंसर ए होता पर अगर दो पॉजिटिव दो निगेटिव होते तो हाँ मुझे सॉल्व करने की तरह जरूरत है आओ देखते हैं फिर सॉल्व कैसे करते हैं तो कभी कभी वो ट्रिक के मारो क्या देता है तीन ऑप्शन पॉजिटिव दे देगा एक निगेटिव दे देगा डायरेक्ट कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फिर भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो डेल ई जीरो टू ग्राउंड स्टेट बेसिकली जीरो ग्राउंड स्टेट को बताएगी इज इक्वल टू साई वन डेल एच साई टू का स्क्वायर अपॉन ई वन माइनस ई टू देखो थ्री तक कंसिडर कर रखे हैं उसने वन टू तक बस तो वन जीरो जीरो भी कंसिडर है बेसिकली तो साई जीरो लेंगे क्योंकि जीरो ग्राउंड स्टेट है जीरो दिया है तो मतलब जीरो कंसिडर करा है उसने बेसिकली ये एस की बात है जीरो प्लस ई वन माइनस ई जीरो सॉरी ई जीरो माइनस ई वन जीरो नहीं देता तो हमें पता नहीं चलता कि जीरो कंसिडर करना है नहीं साई टू डेल एच साई जीरो स्क्वायर अपॉन ई जीरो माइनस ई टू ठीक है आगे जो ई थ्री एंड वॉल के होंगे वही वैल्यू नहीं दे रखी तो कोई मतलब रही रखते ही नहीं है हमारे लिए ठीक है हमारे लिए क्या क्या रखते हैं वो देखते हैं इसकी वैल्यू इस इंट्रीगल की है डेल्टा एच जो है वी से पार्ट अपड है साई वन वी से पार्ट अपड हुआ साई जीरो ई जीरो माइनस ई वन ई जीरो की वैल्यू ये सब मैं बाद में पुट करूँगा माइनस ई वन प्लस साई टू डेल एच बी बी से पार्ट अपड हुआ साई जीरो स्क्वायर अपॉन ई जीरो माइनस ई टू एंड सोन ये सब जीरो बन गए भाई उसकी वैल्यू ही नहीं है अब देखो हमें वन जीरो के फंक्शन में वी है वी वन जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है टू टू का स्क्वायर ई जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है जीरो माइनस ई वन की वैल्यू कितनी दे रखी है टू प्लस साई टू जीरो टू जीरो में वी की वैल्यू कितनी दे रखी है फोर का स्क्वायर अपॉन में ई जीरो टू की वैल्यू कितनी दे रखी है ई जीरो की वैल्यू जीरो और टू की वैल्यू फोर जीरो माइनस फोर बेसिकली ठीक है तो ये टू का स्क्वायर फोर अपॉन में माइनस टू प्लस चार का स्क्वायर सोलह अपॉन में माइनस फोर टू टाइम्स कट गया फोर टाइम्स कट गया तो यहाँ से माइनस टू माइनस फोर दैट इज माइनस सिक्स निगेटिव आया ना तो माइनस सिक्स इसका आंसर इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे बस ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑर्डर पार्टरवेशन या मैं बोलूँ पार्टरवेशन वाले पार्ट पार्टरवेशन हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन मेथड खत्म हो गया है अब हम कंटिन्यू करेंगे वैसे इसमें कितने क्वेश्चन है लगा के देख सकते हैं आप ठीक है असाइनमेंट लेवल में जो भी असाइनमेंट मिलेगा 
उसमें लगा के देखना बुक से लगा के देखना सब क्वेश्चन हो गए बस याद रखना इन कुछ ही फॉर्मूला पे फोकस करना है कैसे अप्लाई करना है इंटीग्रेशन सही करना है इनके वैल्यू सही रखनी है देखो उसने वैसी ये वैल्यू वैसी दी है हमको वन टू की कोई जरूरत ही नहीं है तो इन बात से घबराना नहीं है क्योंकि वन टू की वैल्यू की तो जरूरत तब होती जब हमारा एन की ग्राउंड स्टेट वन होती सर है ठीक है तब जरूरत होती है यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ई जीरो की वैल्यू दी है मतलब समझ लो कहीं ना कहीं ग्राउंड स्टेट है वन जीरो की वैल्यू दी है तो ग्राउंड स्टेट है इसमें जनरली उसने लिखा भी होगा ये एस एच ओ है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं है तो ये लिखा भी होगा कि ये एस एच ओ के लिए है फंक्शन ठीक है ओके अब हम हमारा यहाँ ही ये खत्म होता है इसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप बाकी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैथड को देखेंगे हम आपके लेक्चर में जो भी जिसका नाम होगा वेरिएशन प्रिंसिपल वो हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मैथड होगा